Крыша с подогревом. Ростовчане борются с сосульками по-европейски. Фабрика контента и кузница кадров. О судьбе медиа в эпоху цифровизации говорят эксперты. Только яркие краски в Донской публичной библиотеке открылась творческая выставка «Война интернационалиста». Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет. Ходить возле трехэтажки на Сухумском переулке можно в любое время года. С виду она мало чем отличается от соседних строений. Весь секрет таится в водосточных трубах. Здесь спрятаны самонагревающиеся кабели. А разгадка на чердаке – терморегуляторы нагрева кровли. Этот дом – единственный из старого жилого фонда Ростова, где установлена теплая крыша. В Москве и Питере такое практикуется не первый год, а на Западе и подавно. Так что это окно в каком-то смысле – окно в Европу. Сделать крышу по-европейски электрика Сергея Пивоварова впервые попросили пару лет назад. Состоятельный заказчик увидел кровлю, где не копится снег и не бывает сосулик за рубежом. Теперь технологию облюбовали и в Ростове. Для того, чтобы привлекать дополнительно людей для очистки кровли от снега и сосулек, это уходит очень много денег. И я думаю, что жильцам это не очень понравится. А так это всего 2-3 тысячи киловатт за сезон. На крыше соседнего дома даже через 10 дней после обильного снегопада целые сугробы. На теплой же кровле покров сошел спустя пару дней, гордо рассказывают жильцы. Риск обледенения сливных труб исключен полностью. Неуправляющая компания обязана сосульки сбивать. Сосульки обязан сбивать собственник. А собственник для того, чтобы сбить сосульку, он кого-то нанимает. И он, нанимая этого кого-то, теперь этот кто-то говорит, беру альпиниста. И вот он теперь приходит к вам собственник и говорит, ну я нанял альпинистов, заплатите по 100 рублей с квартиры и все. И вы должны понять, что вам выгодно сегодня один раз заплатить, поставить эту систему. Удовольствие не из дешевых. Установка системы обходится в несколько сотен тысяч рублей. Все зависит от запросов жильцов. Можно заказать автоматику или довольствоваться механикой. На Сухумском 12 монтаж отопления кровли обошелся в 650 тысяч. Что лучше, когда висели сосульки, неизвестно, идешь, вот оно упадет, и все, и снега, и Фью! гора снега упала. Да? Система разогрева кровли установлена пока лишь в четырех многоэтажках Ростова. В мэрии заверяют, в этом году по программе капремонта кабель проложит на крышах 250 домов. О медиаспециалистах нового поколения и распространении информации в эпоху интернет-технологий на простом, понятном языке. На пресс-завтрак в российскую газету корреспонденты пригласили двух экспертов. Председателя правления фонда «Медиапарк Южный регион ДГТУ» Георгия Кудинова и ректора университета Бессариона Месхи. Именно на базе технического вуза развивается уникальная образовательно-производственная площадка. Получая теоретический багаж знаний, студенты имеют возможность практиковаться на телеканале, радиостанции и интернет-сайте. Ничего не делая, дело идет в тупик. Мы решили, что нам надо самим учиться и учить ребят, которые будут работать в новой цифровой среде и создавать контент, и распространять его, и продавать. Поэтому вот, собственно, появился этот проект «Медиапарк Южный регион». И мы видим, что это сегодня наши основные проекты, за этим будущее. Медиапарк – это и фабрика контента, и одновременно кузница кадров. Причем ковать их начинают с подросткового возраста. Для детей в ДГТУ создана школа ТЭФИ. Преподаватели практики помогают разобраться в современном мире медиа. Учат не только собирать и обрабатывать информацию, но еще и снимать, монтировать, распространять и продвигать свои программы и проекты. Все люди, которые сегодня пришли с нами на площадку ДГТУ, в рамках малого инновационного предприятия, которое мы сделали вместе с университетом, они же все и преподаватели. Следующая образовательная ступень – факультет медиакоммуникаций и мультимедийных технологий. Студенты первого набора сейчас учатся на третьем курсе. Востребованность новой специальности на лицо, говорит ректор. Этим летом конкурс был нешуточный. 25 оригинальных свидетельств на место. Сегодня иногда говорят, почему технический вуз, почему гуманитарный вуз. Я считаю, что это стереотипы, которые и мышление старое, и она, их надо выкидывать сегодня из головы. Слово «универсал», «университет» сегодня включает все. 
Я заявляю вам со всей ответственностью как ректор. Практикуются будущие сотрудники медиа здесь же, на кабельном телеканале «Ростов на ТВ» с вещанием в интернете. Благодаря своему инновационному подходу к работе он стал единственным на Дону, который получил правительственную премию в области СМИ. Однако современные технологии дарят не только новые возможности, говорит Георгий Кудинов. Когда страна переходит на цифровое вещание и два мультиплекса уже сформированы, необходимо найти способы сохранить маленькие региональные телекомпании. Обсуждения сейчас ведутся в Ассоциации телерадиовещателей России. Предложение было от нас сохранить по возможности эфирное вещание до 2018 года, может быть и дальше, аналоговое, не цифры. И если частоты будут попадать друг на друга, то поставить вопрос перед Госкомнадзором о замене частот. Наряду с цифровизацией Минсвязи готовит и другой проект – проведение оптоволокна в сельские территории. Ростовская область в этой сфере может сильно преуспеть, объясняет Георгий Кудинов. Технологию информатизации села Южный регион в свое время осваивал, когда создавал сеть маломощных ретрансляторов. Медиапарку есть что предложить и сегодня. То есть это телевизионное вещание на конкретную маленькую территорию, там, где живут люди. Это электронные кинотеатры, это система экстренного оповещения, это районное телевидение, чтобы районные телекомпании могли использовать свой потенциал в рамках своего района. Остановить процессы в области медиа нельзя, говорят эксперты. Зато можно направить и использовать на благо. Сейчас главное не просто сохранить вещание, но и научиться зарабатывать в новых условиях. Пейзажи, виды Ростова, портреты близких людей и военные сюжеты. В Донской публичной библиотеке открылась творческая выставка воина-интернационалиста Сергея Гапонова к 25-летию вывода советских войск из Афганистана. О своем творческом пути автор говорит коротко и просто. Рисовал с детства, любил живопись, мечтал стать художником. Будучи в армии, оказался в центре боевых действий на чужой земле. Домой вернулся с ранением. Прикованный к инвалидному креслу, вспомнил акварель и реализовал детскую мечту, рассказывает Сергей. Появились красивые цветы, появилась картина, появилась какая-то идея, появилась картина. Бывает просто на, на ровном месте. Подарили цветы, смотрю, красивые. И на тюрьму отразился. Сегодня он не только пишет картины, но и выжигает по дереву. Однако кисти и краски все равно остаются любимыми инструментами художника. На смену когда-то обожаемой акварели пришло масло. Тонная сюжеты на полотнах стали ярче. Вообще мрачных оттенков Сергей не любит. Говорит, их хватает и в жизни. Преодолевать трудности ему помогает жена, она муза и главный критик. Половина вот, ее частицы в каждой картине, потому что она помогает э, холст натягивать, э, помогает грунтовать эту картину. И дальше, когда ее уже сделаю, именно она покрывает ее лаком. Так что она везде. И главный критик. Ирина Гапонова может и идею подкинуть, и высказать тактичное замечание. И так уже на протяжении многих лет в этом году семейная пара отмечает свой серебряный юбилей. Он легкий человек в общении, конечно, требовательный к себе в основном. Он, а в общении он легкий. Прекрасный отец, хороший муж, прекрасный друг. Ну, и в его творчестве видно, что он любит свою семью на холсте. И я, и сын, и маленькие, мои большие. Всего на выставке автор представил 60 картин. Среди работ уже известной публике полотна и те, что были написаны специально к открытию экспозиции.